டேட்டாபேஸில் பல விதமான டேட்டாபேஸ் இருக்குது மை எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் இருக்குது நோ எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் இருக்குது டைம் சீரீஸ் டேட்டாபேஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாபேஸ் இருக்குது ஆனால் ரீசன்ட் டைம்ஸில் வெக்டார் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புது விதமான டேட்டாபேஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக மாறிட்டு இருக்கு ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ணுற இந்த கம்பெனிஸ் மேலே நிறைய அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான டேட்டாபேஸ் இந்த டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்புறாங்க அதனால தான் இதில் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சேட் ஜிபிட்ட போய் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா சேட் ஜிபிட்டி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா அதாவது இன்டர்நெட்லேருந்து ஸ்கிராப் பண்ணி கொடுக்கப்பட்ட டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லும் இதுவே உங்கள் கையில் ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் இருக்கு இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்லேருந்து ஆன்சர் சொல்லாது அதுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் தான் அது சொல்லும் இப்போது இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை சார்ஜ் ஜிபிட்டிக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வெக்டார் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு டேட்டாபேஸாக மாறுது ஸோ எதிர்காலத்தில் இந்த ஏஐ பேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய உருவாகும் அப்படிங்கிறதுனால இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸை உருவாக்குறதுல போட்டி போடுறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ்னால் என்ன இந்த டேட்டாபேஸ் எப்படி இந்த ஏஐ ஆப்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் உங்கள் ராஜவசத்தன் இது ஈச் ஒன் டீச் ஒன்னுடைய சீனியர் டூட் சீரீஸ் இதுக்கு பேரு மேண்டில் இதுல தான் பளீர்னு வெளிச்ச வர்றது குட் ப்ளீஸ் ரிபீட் தட் will be complete am i audible stop sharing the screen hey nikrish hey, can you join for a quick call let's tap it up it's not a rocket science let's take a five minutes can we join for a quick call any questions uh, i'm waiting for the update will be completed by end of day let me press in let's take a five minutes break Grits and Guide Technologies, your trusted tech enablers and partners. Whether you are a visionary startup or an industry leader, we are your partners in technology excellence. Ready to bring your tech ideas to life? Contact us today. Grits and Guide Technologies. Now, create your videos and updates. If you want to know what's up, you can see what's up. Each one teacher has a channel. You can click on the channel in the description. You can click on the follow button. கூகுளில் போய்ட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் ஜாக்வார் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணனா ஜாக்வார் அப்படிங்கிற அந்த அனிமல் எவ்வளோ வேகமாக போகும் அப்படிங்கிற அந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்குது இதுவே நான் டாப் ஸ்பீட் ஆஃப் ஜாக்வார் அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு ஜாக்வார்ன்ற கார் எவ்வளோ வேகமாக போகும் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது இப்போ நான் இந்த சர்ச் பண்ண இந்த ரெண்டு டேமுக்கு நடுவில் அந்த அளவுக்கு பெருசாக எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை இருந்தாலும் நான் ஜாக்வார் அப்படிங்கிற அனிமலை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டு வந்தனா இல்லை ஜாக்வார்ன்ற காரை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு வந்தனா அப்படிங்கிறத கூகுள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற ரிசல்ட்டை அது கொடுக்குது இதுக்கு பேர் தான் சிமெண்டிக் சர்ச் அதாவது நம்ம என்ன வார்த்தைகளை தேடுறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த வார்த்தைகளினுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான ரிசல்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் சிமெண்டிக் சர்ச் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னாலே பெரிய பெரிய கேல்குலேஷன்ஸை ரொம்ப வேகமாக போடக்கூடிய ஒரு மிஷின் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தைகள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த வார்த்தைகளை நம்ம நியூமரிக் ரெப்ரஸன்டேஷனாக மாற்றியே ஆகணும் அதாவது இந்த வார்த்தைகளை நம்பராக மாற்றி ஆகணும் இப்படி இந்த வார்த்தைகளை நம்பராக மாற்றுறதுக்கு பேர் வேர்ட் எம்பர்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இந்த வார்த்தைகளை நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மூலிமா ஒரு வார்த்தைக்கும் இன்னொரு வார்த்தைக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் ஏதோ நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு கிங்குங்கிற வார்த்தைக்கும் மேலுங்கிற வார்த்தைக்கும் ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் அதனால் இந்த நம்பர்ஸ் ரெண்டும் கிட்ட இருக்கும் இதுவே குயின் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் மேலுங்கிற வார்த்தைக்கும் ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கிற நிறைய வார்த்தைகளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா அந்த சென்டென்ஸினுடைய அர்த்தத்தை அதனால் புரிஞ்சிக்க முடியும் கிங் மைனஸ் மேல் ப்ளஸ் உமன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு குயின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிங் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையிலேருந்து மேலை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு உமனை ஆட் பண்ணிங்கன்னா வர ஆன்சர் குயின் நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷன்லாம்
ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்க ஒரு வேர்டுக்கும் இன்னொரு வேர்டுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான ஒரு டூல் இந்த டூல் பேர் வந்து ப்ரொஜெக்டர் டாட் டென்சர் ஃப்ளோ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கான அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம சில டேட்டாவை லோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த குட்டி குட்டி டாட் எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் மவுஸ் பாயிண்ட்டை வச்சாலே எனக்கு என்ன தெரியுது அதோடய வார்த்தை தெரியுது நான் நான் வந்து லைக் இப்போ சிமுலேஷன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த சிமுலேஷன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு நியராக இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுடைய லிஸ்ட் எல்லாமே இந்த இடத்துல தெரியுது அது நியரஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த த ஒரிஜினல் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இந்த சிமுலேஷன்ற வார்த்தையிலிருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த நம்பரும் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த சிமுலேஷன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு ஈக்குவலண்டாக நியரஸ்ட் வேர்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங் ப்ராசஸ் அனாலிசிஸ் இன்ட்ராக்டிவ் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் விஷுவல் அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூரமாக போயிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ மாடலிங்கிறது கொஞ்சம் கிட்டே இருக்குது அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்றது அந்த வார்த்தைக்கு கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது ஒரு வார்த்தையை நம்மளால் வந்து வெக்டாராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒரு வெக்டாருக்கும் இன்னொரு வெக்டாருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியுது அதை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குற ஒரு டூல் தான் இந்த ப்ரொஜெக்டர் டாட் டென்சார் ஃபோர் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற இந்த டூல் இப்போது இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் ஏன் இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குது இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் ஏன் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வெக்டார் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போது இந்த வெக்டார்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் நம்மளால் அதை ஸ்டோர் பண்ண இடத்துலேருந்து ஒரு குவெரியை நம்மளால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படி இந்த வெக்டார்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு இடம் தான் இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது சரி இப்போது இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் எந்த இடத்துல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டு இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரேக் அதாவது ரெட்ரைவல் ஆகுமெண்டட் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சேட் ஜிபிடி இருக்குது லாமா டூ அந்த மாதிரியான நிறைய லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் இருக்குது அதுகிட்ட போய் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் தன்கிட்ட ட்ரெயின் பண்ணப்பட்ட அந்த இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற டேட்டாஸை வச்சு தான் அது உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சரை கொடுக்கும் இதுவே உங்கள் கையில் ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் இருக்குது இது உங்கள் கம்பெனியோட ஒரு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலாக ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் அந்த மாடலுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போது இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை அது ரெஸ்பான்ஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் வெக்டாராக கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துலேருந்து இந்த மாடலால் அதை ரெட்ரிவ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் இதுக்கான ஆர்கிடெக்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலுக்கும் ஒரு என்கோடர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது அந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலை ட்ரெயின் பண்ணும்போது அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து அந்த வேர்ட்ஸை வந்து வெக்டாராக மாற்றினாங்களோ அதுக்கான அல்காரிதமை அந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலே கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மகிட்ட ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குன்னா அந்த பிடிஎஃப்பை ஃபஸ்ட்டு அந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலோடைய என்கோடர்கிட்ட கொடுத்து அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வேர்ட் எம்பர்டிங்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அதாவது அந்த வேர்ட் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு டேட்டாபேஸில் எடுத்துகிட்டு போய் ரைட் பண்ணுவோம் அந்த டேட்டாபேஸ்க்கு பேர் தான் வெக்டார் டேட்டாபேஸ் இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸ் நிறைய பேர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதில் சில பாப்புலரான டேட்டாபேஸ்லாம் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கோங்கன்னா இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸில் நம்ம அதை ரைட் பண்ணோம் ரைட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஏதாவது ஒரு கொரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வேர்டு கொடுத்து அந்த வேர்டு வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தேடணும் அப்படின்னா திருப்பி அந்த வேர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த ஹலோ அப்படிங்கிற வேர்டை திருப்பி அந்த என்கோடர்கிட்ட கொடுத்தா அந்த என்கோடர் அந்த ஹலோங்கிற வேர்டுக்கான ஒரு வேர்ட் அண்ட் பேர்டிங்ஸை கொடுக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்கும் அது ஒரு ரேண்டம் நம்பராக இருக்கும் அந்த நம்பரை கொடுக்கும் இந்த நம்பரை எடுத்துக்கிட்டு போய் திருப்பி நீங்கள் இந்த வெக்டார் டேட்டாபேஸில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா
டேட்டா நம்மளோட டேட்டாவை இங்கே வச்சு நம்ம ஹிட் பண்ணோம்னா அந்த டேட்டாவுக்கான ஃபுல் வேர்ட் எம்பார்டிங்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் போஸ்ட்மேன் எடுத்துக்கிறேன் போஸ்ட்மேனில் இந்த ஏபிஐ வச்சுக்கிறேன் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தடில் நான் பாடியில் ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் இன்புட்டில் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வேர்டுக்கு நான் வேர்ட் எம்பர்டிங்ஸை நான் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் எந்த மாடலை வச்சு பண்ண போகிறேன்னா டெக்ஸ்ட் எம்பர்டிங் ஏடி எயிட் ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்படிங்கிற இந்த மாடல் மூலிமா நான் வந்து இந்த எம்பர்டிங்ஸை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த சென்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு இந்த வேர்ட் எம்பர்டிங்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை வந்துருப்போம் எவ்வளோ பெரிய நம்பர் வந்துருக்கு பாருங்கள் நம்ம கொடுத்தது இன்னமும் ஒரு சின்ன வேர்டு தான் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய நம்பர்ஸ் வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் என்னென்னா இந்த ஹலோ இது என்னன்றது ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு புரியாது பட் ஆனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு நியராக இருக்கிற சில பல வார்த்தைகளினுடைய அந்த ரேஞ்ச் ஓகே இதுலேருந்து இது இவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டேட்டாவை அது நம்மளுக்கு கொடுக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒரு வார்த்தையை வேர்ட் அப்பிங்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுற மெத்தட் பெரிய பெரிய எம்என்சி கம்பெனிஸ் தங்களோட டேட்டா வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த பேங்கிங் செக்டரில் இருக்கிறவங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சூரன்ஸ் செக்டரில் இருக்கிறவங்கலாம் இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் இது எங்களோட சர்வரை விட்டு வெளியில் க்ளவுடில் எங்கேயும் போகக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க At the same time, இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் ஒரு ஆப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த மாதிரியாக நினைக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாருமே இந்த வெக்டார் சர்ச் அப்படிங்கிற இந்த வெக்டார் டேட்டா பேஸை ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் தங்களோட டாக்குமெண்ட்டை இந்த மாதிரி வேர்ட் அம்பானிக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வெக்டார் டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி அதில் சில ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் சில குவரிஸ்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த டேட்டாவும் வெளியில் போகாது அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு ஏஐ பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனும் கிடச்சிரும் ஏஐ டொமைனில் ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டு இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் இது தான் இதுக்கு பேர் ரேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெட்ரைவல் ஆகுமெண்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த ரேக் அப்படின்ற இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ஃப்ளேஜ் டுட்டோரியல் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான இமீடியட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் நான் கிரியேட் பண்ணுற வீடியோஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே வரணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஈச் ஒன் டீச்சருக்கான சேனல் ஒன்று இருக்குது அந்த சேனலுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி ஃபா